σήμερα θα προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά και θα δείξουμε στον κόσμο ότι με το υδρογόνο, με το απλό νεράκι θα κινήσουμε μία μηχανή και θα κάνουμε κάποια χιλιόμετρα. Υπολογίζω να κάνουμε 15-20 χιλιόμετρα έτσι τώρα που έχουμε ας πούμε, εδώ το χρόνο κτλ. Ε, εδώ είναι η γνωστή μηχανή που την έχουμε δείξει και άλλες φορές. Ε, θα πρέπει να βάλουμε νερό για να ξεκινήσει η αντίδραση. Μια κανάτα νερό τώρα να βάλουμε μέσα σε, στο γκάδο της αντίδρασης, εδώ και αμέσως θα παραχθεί υδρογόνο ικανό να κινήσει την ε, μηχανή αυτή και θα ανάψουμε και μία φλόγα από εδώ για να δει ο κόσμος ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το υδρογόνο για κίνηση αλλά θα ανάψουμε και μία φλόγα η οποία θα είναι αρκετά ισχυρή φλόγα υδρογόνου. Εδώ είναι η είσοδος του καυσίμου στη μηχανή. Ναι. Θα το, σε λίγο θα το βιδώσουμε πάνω εδώ, να ανάψουμε πρώτα μία φλόγα για να δει ο κόσμος την μετατροπή του νερού σε υδρογόνο και στη συνέχεια θα κινήσουμε αυτή τη μηχανή η οποία θα κάνει κάποια χιλιόμετρα μόνο με το νεράκι. Μόνο με το νερό. Να πιούμε και λίγο για να δει ο κόσμος ότι είναι νερό και δεν είναι κάτι άλλο. Νεράκι καλά, της βρύσης. Πρέπει να σκεπαστεί η κεραία για να αρχίσει να γίνει η αντίδραση. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Να βάλουμε την κανάτα κάτω και γρήγορα να κλείσουμε και από εδώ τώρα θα ανάψουμε τη φλόγα αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο ε, για να ξεκινήσει η αντίδραση. Τώρα λοιπόν κατά την αντίδραση αυτή διασπάτε το μόριο του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Στα συστατικά του. Και από την έξοδο εδώ δηλαδή παίρνουμε υδροξύ. Είναι ένα μείγμα υδρογόνου και οξυγόνου. Τώρα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Θα να δούμε. Α, σιγά σιγά ξεκινάει η αντίδραση. Και εδώ δείξαμε, να το ξανακάνουμε πάλι άλλη μια φορά, ότι παράγεται υδρογόνο. Ορίστε. Χαμηλά που δεν φαίνεται, είναι γιατί το υδρογόνο κάνει μια σκέλαση, πάει λίγο πιο ψηλά. Και έχουμε τη φλόγα. Είμαστε ok να βγάλουμε τώρα την παροχή του αερίου και να δώσουμε να τροφοδοτήσουμε με το ίδιο το υδρογόνο τη μηχανή. Να το, δηλαδή να κάνουμε το νερό καύσιμο πια. Ο αναπτήρας δεν χρειάζεται. Εδώ είναι η είσοδος. Ε, μπορεί η κάμερα να έρθει λίγο από εδώ να δει ότι πάει μέσα στη μηχανή και το βιδώνουμε πάνω, το υδρογόνο δηλαδή. Βιδώθηκε πάνω η παροχή, εδώ έχουμε βγάλει το σωληνάκι της βενζίνης από το καρμπυρατέρ, το οποίο δεν χρειάζεται πια το καύσιμο της βενζίνης, βγήκε. Ε, ήδη έχουμε τροφοδοτήσει την ε, μηχανή με υδρογόνο να προσπαθήσουμε να τη βάλουμε μπρος ανοίγοντα από εδώ λίγο τη βαλβίδα εδώ είναι η βαλβίδα η οποία όσο την ανοίγουμε 
τόσο πιο πολύ η μηχανή παίρνει στροφέ. Το γκάζι δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου εδώ που έχουμε. Γιατί, Γιατί το γκάζι πια δεν χρειάζεται, το γκάζι παρεμβαίνει στην, στο καρμπιδατέρ. Εδώ τώρα δεν έχουμε καρμπιδατέρ. Την είσοδο του υδρογόνου τη δίνουμε στον παπά. Και ο έλεγχο τη ταχύτητα πώς... θα γίνει από εδώ, από τη ρολή τη βαλβίδα που έχουμε εδώ. Άρα αυτό δεν θα το πειράξει ο, ο χειριστή τη μηχανή, καθόλου τον γκάζι και θα βάλουμε τώρα και ταινία πάνω για να το κλείσουμε αν χρειαστεί. Να δούμε αν ξεκινάει η μηχανή και πάρει μπρος, γιατί μπορεί όλα είναι πιθανά εδώ. Πρέπει να παίξω πολύ με το... Αυτή τη στιγμή η μηχανή ξεκινάει με το υδρογόνο. Από την βλέπετε. Το γκάζι δεν το πειράζει. Κοιτάξτε μόλις ανήκει το παντήρα. Βλέπετε. Και χαμηλώνω το. Χαμηλώνω από την παντήρα. Το ανοίγω. Και ξεκινάει. Άρα είναι ο κέλιος. Θα το κλείσουμε τώρα για να οδηγηθεί από κάποιον η μηχανή. Η μετατροπή αυτή είναι εύκολη, δηλαδή προκειμένου να παρέχεται από το η βενζίνη. Παρέχει εύκολη είναι. Είναι εύκολη η μετατροπή. Ναι, το πρόβλημα όμως ποιο μπορεί να είναι. Ότι ε, τώρα με τους κραδασμούς και όλα αυτά δεν είναι για αυτή τη δουλειά γιατί είναι η πρωτότυπη κατασκευή. Φυσικά όταν μπει σε βιομηχανική παραγωγή αυτό, μετά δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, αυτό θα μικρύνει, θα γίνει τόσο. τόσο. Όλο αυτό που βλέπουμε Όλο μπορεί αυτό. να σε μια ναι, θα να είναι τόσο πολύ. Τόσο επί τόσο. Δηλαδή 20 με 25 σάντιμ επί 25. Θα γίνει ένα τετράγωνο πράγμα. Ωραία. Να τη δούμε σε κίνηση. Ναι. Κάναμε περίπου 10 χιλιόμετρα, 8-10 χιλιόμετρα κάπου εκεί γύρω, με σκέτο το υδρογόνο, με το νεράκι δηλαδή, σκέτο νεράκι. Εάν παρατηρήσει κάποιος, ο οδηγός δεν έβαλε καθόλου το χέρι του δεξιά στο γκάζι, εδώ δηλαδή, γιατί πλέον δεν δουλεύει το καρμπιλατέρι, είναι εκτός λειτουργίας. Αλλά είχε το χέρι του πίσω που ανοιγόκλει είναι τη βάνα αυτή, η οποία ρυθμίζει την ποσότητα του υδρογόνου που δίνουμε στη μηχανή. Αντί για τον γκάζι λοιπόν, είχε το χέρι του πίσω ο οδηγός και ρύθμιζε την έξοδο της ροής του υδρογόνου. Φάνηκε λοιπόν ξεκάθαρα ότι με δύο ποτήρια νερό που ρίξαμε κάναμε τουλάχιστον 8 με 10 χιλιόμετρα. Φυσικά το νερό ε, μπορεί να δείξει η κάμερα ότι είναι στο ίδιο επίπεδο, έχει ελάχιστα ε, χάσει από, τον, από την ποσότητά του. Αυτό δείχνει λοιπόν περίτρανα ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και σε αυτοκίνητο, με μεγαλύτερη φυσικά συσκευή από αυτήν, όχι σε όγκο μεγαλύτερη, αλλά σε δυνατότητα. Μία μηχανή για τα, μία συσκευή για τις δίκυκλες μηχανές, θα έχει, όπως είπαμε και προηγουμένως, όγκο 30 περίπου επί 25 εκατοστά. Θα είναι μια πολύ μικρή που θα μπαίνει καταλήλως σε κάποιο σημείο του, της μηχανής.